Bienvenidos a mi canal Yane TV. Estoy contentísima porque estoy de regreso en mi país, el Perú. Y esta vez para contarles una historia de lo más sorprendente que sucedió aquí, en el puerto del Callao. Esta historia es digna de una película que ya está en producción. Incluso Netflix, la cadena de streaming más grande del mundo, está interesada en hacer una serie de seis capítulos. El buque pesquero japonés Kyogu Amaru nunca imaginó que el 26 de agosto de 1988, de manera accidental, iba a poner a prueba el valor y la fe a una hermandad de 52 submarinistas peruanos, que por las acciones que realizaron pasarían a la historia. Estamos en el submarino Aptao, que es una copia del submarino Pacocha, donde se realizará la película. El BAP Pacocha es una impresionante nave de 93 metros de largo y 8 metros de ancho. Es un submarino de procedencia norteamericana de la Segunda Guerra Mundial y estaba al servicio del Perú por 14 años. Y estoy con dos sobrevivientes del submarino Pacocha que nos contarán parte de la historia. Cuéntanos, Juan, ¿qué estabas haciendo tú exactamente en el momento de la colisión? El día del accidente, exactamente a las 6 y 40 aproximadamente, yo estaba en mi periodo de descanso. Tuve que cubrir mi puesto de colisión. Parte de mi función también era poner en servicio el sistema de achique, que sirve para sacar el agua que ingresa hacia el exterior. Pero ya en ese momento se fue la energía eléctrica, la fuerza hidráulica y prácticamente nos quedamos solamente con las luces de emergencia. Claro, y estaban ya. completamente oscuras. A, a oscuras nada más. Yo he sido el penúltimo prácticamente en salir. Pude ver eh, la proa del submarino cuando se hundía. Me encontré con un compañero que no tenía chaleco. Oh. Ya. Él se agarró de mi chaleco y los dos ahí pues este sobrevivimos prácticamente el, el momento, ¿no? En el agua hemos estado aproximadamente dos horas y media. Eh, había un grupo de compañeros que se quedaron dentro del submarino y cuando se hundió, ellos también quedaron dentro del submarino. Yo, yo he sido prácticamente el penúltimo en, en salir. La escotilla por su propio peso se cerró y al último que salió se le quedó la pierna atracada en, en la escotilla. Una de las cosas que me acuerdo bastante es que en un momento todos no sabíamos qué cantar, porque cantábamos, ¿no? Y cantábamos el, el himno nacional. Y también era la interrogante, pues no sabíamos de los demás compañeros cuántos están vivos y cuántos están muertos y, y cuántos se, se han quedado atrapados. Breves minutos después, las luces se apagaron, el agua de mar llegó al generador eléctrico, suspendiendo la energía y la comunicación. El submarino peruano empezó a ganar profundidad. Esta colisión sorprendió a los 52 tripulantes del Pacocha, que los dividió en dos grupos. 22 quedaron atrapados dentro del submarino a 42 metros de profundidad y en poco menos de 10 minutos donde las posibilidades de salir con vida eran imposibles. Ahora estos 22 submarinistas peruanos debían demostrar de qué eran capaces. Y estamos aquí con el señor Hilton Sandoval. Él es el radiooperador que estuvo en el Pacocha en el momento de la colisión. Cuéntanos, Hilton, ¿dónde estabas exactamente? ¿Cuál era tu puesto? Mira, Janet, eh, el buque venía del Teatro de Operaciones del Callao hacia el puerto, a su base, que era la base de submarinos, y yo venía en la estación de radio con mi compañero Carlos Grande. ¿no? Se escuchó la alarma, ¿no? Primero, la voz. Colisión por proa, colisión por proa. Nos golpea o nos colisiona el pesquero japonés Kiyoguamaru, número 8, y es donde el buque se estremece y suena la alarma de colisión, ¿no? una alarma de colisión, pero al instante se va la energía eléctrica, nos quedamos a oscuras, 
eh, se empieza a escribir la historia de este, de este accidente, ¿no? de este submarino que se hunde a unos 120 pies de profundidad, ¿no? de, posterior al, 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 a la colisión y valga en verdades, eh, fue tan rápida la, el hundimiento que muchos pudieron salir hacia la superficie y algunos no. Entonces, este, al no tener energía eléctrica no podíamos comunicarnos por radio y es ahí es donde el teniente Roca le dice a Carlos, bueno muchachos, dijo, no, ya no hay nada que hacer aquí, vayan a prueba porque ya había orden de, de ponerse chalecos salvavidas para un eventual escape del submarino o de abandonar el buque. Dijo, vayan a prueba, pónganse un chaleco cada uno y esperen órdenes de abandonar el buque. Gracias por todo, nos dio la mano, nos despedimos y esa fue la última vez que vimos a Lucho Roca, ¿no? porque después fallece atrapado en un compartimento con dos compañeros más, que eran eh, Juan este, Ore Rojas y Rigoberto González, que eran los encargados del control de averías de la nave. Entonces, por esa razón es que ellos van a, pro, a Popa a ver lo de la avería y es ahí donde quedan atrapados y posteriormente fallecen. ¿no? Eh, nos enteramos de que el, el capitán... Eh, Daniel Nieva Rodríguez, nuestro comandante, es el que cierra esta escotilla. ¿Sí? Porque si esta escotilla no se cierra, se inunda todo el submarino. Ahí perdíamos la vida todos. ¿eh? Los que sí, gracias acá. a él que Entonces, se, gracias que a él que cierra, casa. bueno, y en esa, en esa acción fallece producto de la, de, la, de, la, de, la, de la caída de agua por la vela y tantas cosas, parece que se golpea y, y fallece, ¿no? Posteriormente. Ahí es donde asume el, el comando el teniente Roger Cotrina. Yo estaba en la escalera, me acuerdo, listo para salir, pero el agua empezó a entrar y el, el, era tan grande la vía de agua que me tumbó y me, me, me lanzó. Sí, mucha presión, ¿no? Mucha presión. Sí. Entonces, bueno, es ahí es donde, eh, bueno, la gente gritaba, nos hundimos, nos hundimos, ¿no? Cotrina llega a cerrar la, la escotilla con la ayuda de, de Aurelio Vendezú, el técnico torpedista Aurelio Vendezú, y bueno, es ahí donde empieza a hundirse el submarino y no sabíamos a qué profundidad íbamos a llegar, Sí. Y hay una cierta profundidad de, co de, de, co de, de colapsar el submarino, ¿no? O sea, el, el buque a una cierta profundidad colapsa. Entonces dijimos, ¿a qué profundidad íbamos a caer? No sabíamos, no sabíamos. Algo que yo había visto siempre en las películas, ¿no? Que cuando alguien va a fallecer en una acción heroica, una acción, un accidente, pasan por su mente imágenes de toda su vida, ¿no? Sí. Inclusive creo que yo hice un acto de contrición y dije, bueno, y calculé rapidito... Mis acciones buenas, malas, lo que había pasado durante mi vida. Bueno, dije, Hilton, hasta aquí no más llegaste, me sujeté de así de un fierro y dije, espera la muerte, ¿no? Entonces, pero a Dios gracias, el buque empezó a caer, a caer, a caer. Yo cerré los ojos esperando que el, el submarino colapse por la implosión, ¿no? De la presión del mar y, y sentimos que caímos en el fondo, ¿no? Sí, caímos, pero ¿a qué fondo estábamos? ¿A qué profundidad? Entonces, y Cotrina muy animosamente dice, muchachos, estamos a 120 pies, grita él, ¿no? Y todos nos miramos, este, porque el choque emocional fue tremendo, ¿no? Este, de estar un, se hundió el submarino y a oscuras, estábamos sí, todos así, que, sí. Llanera era, era, Llanera era algo indescriptible en ese momento, ¿no? Entonces, no puedo había una luz de emergencia por ahí que se prendió, entonces un poco de penumbra, y Cotrina volvió a gritar, muchachos, vamos a salir, estamos a 120 pies, podemos salir. En ese momento él quiso animar a la gente, pero la gente no respondía por el mismo choque emocional. ¿no? Entonces ahí es donde dentro del grupo yo doy un paso adelante, creo, y, y le dije, muchachos, vamos a salir, vamos a salir, trae su rapo el pacocha, y empiezo a aplaudir y toda la gente empieza a aplaudir y eso levantó un poco la moral, sí. empezó a levantar la moral del, del personal, de la gente, ¿no? Sí. Y bueno, nos abrazamos y tanta cosa, ¿no? Bueno, entonces me, me, me conseguí un, un metal, un fierro, y empieza a hacer sonidos de morse, pues, ¿no? Reproduce, por favor. O sea, empieza a hacer el SOS, ¿no? Sí. Y fue indeterminadamente, ¿no? Y es ahí cuando, por ejemplo, empezamos a escuchar golpes. A escuchar golpes. Ah, en el, ya era después. la respuesta. Sí, o sea, okay. pasando unas horas, ¿Sí? pasando unas horas, escuchamos unos golpes en el casco, ¿no? Y... Después nos enteramos, después de mucho tiempo, por las investigaciones que habían sido los buzos que venían tocando el casco, venían golpeando el casco para ver dónde había una respuesta. ¿no? Me acuerdo que el comandante eh, delegado, Luis Delgado, que era el buzo que llegó, que fue uno de los primeros que llegó a, 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 al Pacocha, 
al escuchar que contestamos con unos golpes, sí. él hizo este sonido. Y nosotros contestamos. Entonces él le hacía señas a su compañero. Ahí hay vida. O sea, le hacía, ahí hay vida. Tienen sus, sus señales, sus, sus signos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros empezamos a hacer de nuevo la señal de Morse, ¿no? Para darle a entender que había gente sí. que solicitaba... Sí. o que pedía este, que estaban vivos que estaban movidos que necesitábamos una ayuda ¿no? sí. y ahí es también donde sale a la palestra el técnico Aurelio Bendezú entonces dice Teniente Cotrina ¿por qué no nos preparamos para hacer un escape? ¿con qué? con este chaleco o sea el submarino tenía estos chalecos está en Quijut ¿y este era tu chaleco? este era mi chaleco y lo tengo de recuerdo porque este me salvó la vida a mí oh. y a todos mis compañeros ¿no? Míralo, Janet. Entonces, este, había una posición, era hacer un escape libre con este chaleco o esperar la ayuda que venía de los Estados Unidos, porque se, se, se activa el famoso plan Sierra 100, que es una ayuda mutua con los Estados Unidos, ¿no? que viene una campana de buceo para rescatar personas atrapadas en un submarino. ¿no? Bueno, pero el tema fue el oxígeno. El oxígeno cada vez se agotaba porque no teníamos regeneración de ambiente, los regeneradores de ambiente de CO2 este, no funcionaban al 100%, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a sentir un poco el, el cansancio. El mareo. ¿no? Y Carlos Grande dijo, señor, yo, le dijo a Cotrina, señor, teniente, yo tengo un pedazo de torta que había llevado un oficial alumno para de part compartir ahí con, con la tripulación, ¿no? Entonces había quedado un pedazo de torta y trajo unas bebidas, me acuerdo, gaseosas y agua. Entonces partió en 22 partes pequeñas, pedazos, ¿sí? sí, la torta, y bueno, cada uno comió un poquito de torta y se llevó algo a la boca y tomó una un poco de bebida. Y bueno, eso fue nuestra, nuestra cena, como dijimos siempre sí. a, a través de que los Que ustedes años. pensaban que era la última cena. <risa> sí, la verdad. <risa> la verdad que qué sí. Emoción, qué sí, emoción, qué emoción. Sí, y bueno, y este, ahí es donde gana la postura por indicación de, de, de Fran Gómez gana la postura de, 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 de Aurelio Bendezú de sacarnos eh, con un escape libre. ¿no? Y, y Franco menos alienta porque él dice, yo creo en Aurelio Bendezú y yo me pongo en sus manos y vamos a escapar. ¿no? Y por ahí alguien le dijo, pero a él le decían el loco, ¿no? loco, pero si en el escape llega muerto, bueno, llego, llego muerto, pero estoy arriba, no acá encerrado, decía. Pues, ¿no? Ahí es donde el teniente Cotrina empieza a redactar un mensaje a mano porque como ya teníamos el eyector de señales que podíamos evacuar por ahí mensajes, y era un mensaje pues técnico, ¿no? Dando no, las novedades de lo que se estaba viendo. Entonces dije, pero no había incluido los nombres de los tripulantes. Entonces yo dije, me puse a pensar, voy a escribir un mensaje dando los nombres de los tripulantes, pero más que los nombres, los apelativos, y dando a entender que, que estábamos tranquilos y esperando ayuda. Entonces empecé a redactar el mensaje, y al, al, me acuerdo que el almirante le puse a nuestro loco almirante, ¿no? Pensando que el comandante de división había salido, había escapado, le pusimos a nuestro... Con, con su dip, era pues, ¿no? El, 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 y así por el estilo, ¿no? Le fui cambiando, la, la, le fui cambiando los, los, los nombres a, a, a la oficialidad y también a mis compañeros. Entonces yo puse ahí, ¿no? Teniente Misie Cotriné, porque él le decíamos Misie. Este, sí, a, 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 a Fran Gómez le decíamos Chamita, Chamita Gómez, entonces redacté todos los nombres con el apelativo de cada uno. Entonces le digo, Teniente Cotrina, usted está mandando ese mensaje, yo quiero mandar este mensaje también con el nombre de los muchachos, de la gente. ¿Lo puedo leer? Sí, léelo. Y lo empiezo a leer y le pongo, pues, ¿no? Aquí abajo nos encontramos 22 cholos de acero inoxidable, esperando su rescate, todos calmados, este, esperando la ayuda de los buzos. Tenemos agua, tenemos comida, que era un pedazo de torta, y, y, y oxígeno suficiente para vivir varias horas. ¿no? Y empiezo a relatar los nombres y la gente se empezó a reír de, la, de los apelativos, de los, de los sobrenombres, los sí. nicknames que le llaman. ¿no? Y hoy oh, a mí me has puesto Nosotros así. Nosotros lo llamamos la chapa. La ¿no? chapa, ¿no? La chapa. La chapa. Sí. Entonces la gente se empezó a reír y, a, y terminé pues, poniendo ahí, ¿no? Vive el Perú, vive el submarino Pacocha, vive la Armada. Y, entonces lo lanzamos, ¿no? Yo recuerdo que un colega mío, mi promoción de la Marina, escucha cuando el, el comandante a cargo de la operación de rescate o en la zona de emergencia, le dice al almirante, don, almirante tirado, he recibido dos mensajes, le voy a leer el primero, porque ya le, él había abierto el sobre, ¿no? y lee pues las cuestiones técnicas, ¿no? 
de la situación real, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi compañero eh, le dice, y el otro mensaje, pero almirante, léelo, por favor. Entonces él lo lee, y bueno, aquí nos encontramos, este 22 hombres, le, le, le narra, el, le lee el mensaje y le detalla los nombres de los tripulantes con todos los apelativos, ¿no? Bien. Y al final dice, pues, vive el Perú, viva la Marina de Guerra de Perú, vive el Pacocha. Entonces dicen que el almirante golpea la, el pupitre y dice, esa es mi gente, carajo, dice, ¿no? Entonces le dice, Willy, si quieren escapar, apóyalos con todo lo que tengan, pero tienen que salir, ¿no? Esa es su decisión y tienen que salir. Entonces es ahí donde cada uno se pone su chaleco y se arman los grupos de escape. Se arman los grupos de escape. Y todo esto a oscuras. A oscuras, me acuerdo con Completa, una linternita total, por ahí, sí. ¿no? De los 22 hombres, eh, muere uno de los voluntarios, porque el primer grupo fue de voluntarios, porque no sabíamos cuál era la expectativa de vida, porque había esa posibilidad de 50-50, ¿no? 50 que llego vivo y 50 que llego muerto, ¿no? Entonces, este... Pero como dijo Fran Gómez, si yo hago muerto, yo estoy arriba y ahí me van a rescatar. Pero acá abajo, ¿quién me va a venir a sacar? Entonces, eh, dijeron voluntarios. Y salió Fran Gómez a la palestra, salió Lucho Monzón, salió mi compañero, me acuerdo, el motorista Alberto Reyes y Cristian Lindley, bueno, que también fue de los voluntarios. ¿no? Entonces, subieron y coincidentemente, o por cosa del destino, al hacer el escape, uno de los voluntarios, que fue Reyes Vilcaf, fallece después de un tiempo y el último en escapar que fue mi compañero Carlos Grande que fue el que se quedó en el último grupo también fallece o sea muere el, del primer grupo muere uno y del último grupo también fallece también. Carlos Grande sí. bueno y sobrevivimos 22 perdón 20, 20 tripulantes 20 ¿eh? entre oficiales y, y, y tripulantes ¿no? como dijo en alguna oportunidad alguien salimos a la superficie de la mano de Dios por el ojo de una aguja por el ojo de una aguja. Eso te da una pauta que fue este, muy difícil, pero para nosotros no fue imposible, porque cada uno hizo lo que tenía que hacer. Como buen hombre de acero. Así es, como buen hombre de acero. Sí. Sí, de verdad que sí. Y estamos con vida. Y cosa curiosa, cuando vinieron los investigadores, los americanos, la Comisión Americana, me acuerdo que nos entrevistaron, y por ahí alguien preguntó cuál es, esta, cuál es nuestra expectativa de vida. Dijeron, bueno... Eh, tenemos un, algo similar en Estados Unidos, de un submarino que se hundió y hubieron seis tripulantes, hubo ocho tripulantes eh, rescatados y su expectativa fue de vida fue de 10 años. ¿no? Cosa y que no fue el caso. La verdad que nosotros dijimos, bueno, en 10 años ya nos tocará pues, irnos a entregar los papeles a San Pedro, ¿no? Pero a Dios gracias, mire, ya han pasado 30, vamos a cumplir 33 años. Después del y accidente. Se, y seguimos con vida, y que, es, que es otro milagro, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque la verdad que esto fue un milagro. Cada uno se encomendó al santo de su devoción. Roger Cotrina se encomendó a la Beata María Petkovic. Yo me encomendé a la Virgen María Chuladora porque soy salesiano, a sí. Don Bosco, a la Cruz de Motupe. Cada, no sé, uno, ¿no? Cada a uno su santo, a su santo de y devoción. Y esa María Petkovic fue beatizada justamente Fue beatificada después. porque hubo ahí este, un, una investigación que, trajo el sí, Vatic que mandó sí. el Vaticano. Una que duró comisión. muchos años, sí, ¿no? como 12, 13 años. Sí, algo así. Años. Y bueno, el proceso duró unos años con las versiones que dio algunas personas, algunos tripulantes, Cotrina, Roy Cotrina, beatificaron a María Petkovic, ¿no? Que si esto fue un éxito el escape, este, fue porque la gente supo o hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer y se hizo con, se hizo con bastante profesionalismo, ¿no? Sí. Esa es la pura verdad. Uh -huh. Muchísimas gracias, muchísimas no, Janet, gracias, gracias a ti porque Hilton, la verdad que ha sido realmente un sí, honor, sí. honor de estar contigo. La verdad, la verdad, Janet, que mis compañeros vivimos orgullosos de esto. Creo que somos el orgullo de la Marina, de las fuerzas submarinas y y de todo el Perú. Donde vamos siempre nos reconocen, ¿no? Y de es todo el Perú. Uh -huh. Y hoy estoy agradecida. He recibido dos regalos de Hilton, pero es de parte de todos los tripulantes y que fueron eh, oficiales, que son sobrevivientes. ¿Puedes explicar lo que es? Bueno, esta es una insignia en miniatura de la placa de submarinos o de la insignia de submarinos que nos dan a, a cada uno cuando nos sí. calificamos. Y esta es una réplica de la Cruz Perona al Mérito Naval por acción distinguida ¿no? y acciones meritorias que le dieron a varios tripulantes, oficiales también, pero que en mi modesto 
parecer debió dársele a todos los tripulantes del Pacocha. Por ¿no? supuesto, Porque tenía todo, que ser todos para eran, todos. Todos somos considerados, eh, entre comillas, todos nos dicen héroes, ¿no? pero Son héroes. hicimos lo que teníamos que sí. hacer. Y en creo un que trabajo debi solidario, ¿no? debi que valió ser, la pena. Debieron ser reconocidos, sí. que valió la todos, pena. sin excepción. Sí. Muchísimas gracias. No, a ti, a ti, a ti, gracias a ti, al equipo también de producción. Gracias por haber dado tu tiempo y eres un orgullo del Perú como todos los otros tripulantes, los sobrevivientes. Bueno, Yane, yo te agradezco mucho el haberme contactado, a mí y a mis compañeros que han podido venir hoy día, y agradecerte que te hayas preocupado o que hayas tratado de indagar o investigar sobre este tema, que valga en verdad es, es, es un acontecimiento mundial ¿eh? que, que donde han sobrevivido 22 personas o tripulantes en un primer momento que, que ha quedado en historia, digamos, contemporánea de nuestras fuerzas submarinos eh, con esos presentes que te hemos hecho llegar. Sí, pero lo siento eh, como con decoración. Eres, eres parte, Los voy a guardar para eres toda parque, mi vida. Eres parte de la historia, ya estás, digamos, imbuida del tema, estás en el corazón de la gente del Pacocha porque vas a narrar esto, vas a darlo a conocer a nivel mundial. Yo te lo agradezco mucho, ¿no? Te agradezco mucho que te hayas también tomado tu tiempo venir desde Suiza. Eres una peruana que reside allá en Suiza y te has preocupado en venir a investigar este tema y eso nos da una pauta que no nos va a olvidar nunca, ¿no? Esa y lo hago con mucho gusto. Ok, <risa> gracias a ti. <risa> gracias, amigo. Muy bien, gracias. Como ya vieron, esta historia es una verdadera hazaña de la vida real. Es una acción de submarinistas peruanos que ha dado la vuelta al mundo y tanto ustedes como yo esperaremos el estreno de esta película del BAP Pacocha. Y no me voy sin antes contarles que el lema de los submarinistas peruanos es Una vez submarinista, siempre submarinista. Bye, bye. Y no olvides de suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones.